హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం టోపెల్ జూనియర్ స్పీకింగ్ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే మనకి ఎస్సీ వన్ ఎగ్జామినేషన్స్ తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసిన పీడిఎఫ్ ఇది దీన్ని మనం ఎయిటీన్త్ టు ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో మనం దీన్ని టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి టోపెల్ పీడిఎఫ్స్తో పోలిస్తే దీని ఫార్మాట్ మారిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనం ఎస్సీ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏదైతే ఫార్మాట్ ఇచ్చారో సేమ్ ఫార్మాట్లో మనకి ఈ పీడిఎఫ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకుంటే దీనిలో మనకి త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఇచ్చారు దానిలో క్వశ్చన్ టైప్ వన్ చూసుకుంటే రీడింగ్ ఎలౌడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాన్ని ఫ్లూయెంట్గా చదవమనేసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూస్తే దీనిలో పిక్చర్ నరేషన్ ఇచ్చారు దీనిలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పిక్చర్ ఇస్తారు ఆ పిక్చర్ని చూపించి వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఒపీనియన్స్తో ఒక స్టోరీ చెప్పమని మనం అడగాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ అదే క్వశ్చన్ టైప్ త్రీ దీనిలో మనకి నాన్ అకాడమిక్ లెజన్ స్పీక్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో ఒక ఆడియో ఇస్తారు అది అకాడమిక్కి సంబంధించి ఉండదు అనమాట అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కడ కూడా మనకు దొరకదు సో ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆడియో విని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం విన్నారో ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకొని మనకి తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైప్ ఫోర్ అకాడమిక్ లెజన్ స్పీక్ సో దీనిలో మనకి అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి అంటే సిలబస్లో సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం ఉంటుంది దానిలో సిలబస్కి సంబంధించిన ఒక ఆడియో క్లిప్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇచ్చి దానిలో వాళ్ళు ఏం విన్నారో జాగ్రత్తగా ఒక నోట్స్లా తయారు చేసుకొని మనకి తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మొత్తానికి టోపెల్ జూనియర్ స్పీకింగ్ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఒకదాని తర్వాత ఒక దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో దీనిలో క్వశ్చన్ టైప్ వన్లోకి వెళ్ళేసరికి ఫస్ట్ మనకి రీడ్ అలౌట్ రీడ్ అలౌడ్ అనేటటువంటి కాంపిటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని బాగా చదవమని చెప్పి ఒక స్టూడెంట్కి చెప్పిన తర్వాత వన్ మినిట్లో దాన్ని మనకి ఫ్లూయెంట్తో చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి గాను మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ని స్మార్ట్ టీవీ లేదా ట్యాబ్ ఆర్ స్మార్ట్ ఫోన్లో మనం డిస్ప్లే చేసి వాళ్ళకి చూపించి తిరిగి చదవమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు రీడింగ్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనికి గాను నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఈ ఏదైతే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారో దీనిలో మనకి విన్సెంట్ వాన్ గో అనేటటువంటి ఆర్టిస్ట్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని బెటర్ ఫ్లూయెన్సీ కోసం నేను దీన్ని గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ సహాయంతో మీకు ఆడియో క్లిప్ వినిపిస్తాను అది విన్న తర్వాత దీని యొక్క తెలుగు మీనింగ్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆ ఆడియో క్లిప్ ఒకసారి వినండి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ టుడే విన్సెంట్ వాన్ హో స్టాండ్స్ as one of the most celebrated artists of the 19th century and his painting the starry night is not only one of his most famous works but also one of the most famous paintings in the world. Yet Van Gogh and his beloved painting were not always as famous as they are today. And even today, few people know a great deal about his artistic process. Most are satisfied to know his name and vague facts about his mental health. Despite having gained a small measure of acclaim in the two years preceding his death, Van Gogh lived most of his life in obscurity. Born in the Netherlands, he had been interested in art from a young age and worked as an art dealer for a few years in his early adulthood. However, he spent much of his adult life working in various professions before finally beginning his artistic career. మనకి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ విన్నారు కదా సో దీనిలో మనకి విన్సెంట్ వాన్ గో అనేటటువంటి ఆర్టిస్ట్ గురించి అతని యొక్క లైఫ్ గురించి బ్రీఫ్ హిస్టరీ మనకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో అయితే ఒకసారి మీనింగ్లోకి వెళ్తే 
విన్సెంట్ వాన్ గో అనే అతను నైన్టీన్త్ సెంచురీలో చాలా ఫేమస్ పెయింట్ పెయింటర్ అనమాట అంటే ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట సో అతను చేసినటువంటి వర్క్స్లో ది స్టారీ నైట్ ది స్టారీ నైట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం చెందింది ఇప్పటికీ కూడా ఫేమస్ పెయింటింగ్స్లో అది ఒకటిగా నిలుస్తుంది అయితే ది స్టారీ నైట్ అంటే ఫేమస్ చెందినట్టుగా ఇప్పటికీ కూడా ఏ పెయింటింగ్ వర్క్ కూడా ఫేమస్ అవ్వలేదు అనమాట ఇంత ఫేమస్ పెయింటర్ అయినప్పటికీ కూడా అతని గురించి చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు సో అయితే మోస్ట్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ టు నో హిజ్ నేమ్ అండ్ వేగ్ ప్యాక్ట్స్ అయితే అతని గురించి చాలామందికి తెలియకపోగా కొంతమంది మాత్రం అతని యొక్క అస్పష్టమైన వాస్తవాల గురించి మాత్రమే తెలుసుకోగలిగారు అంటే అతని యొక్క లైఫ్ అనేది సరిగ్గా ఎవరికి కూడా తెలియదు నెక్స్ట్ అతని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సారీ అంటే అతను చనిపోయే ముందు ఒక టూ ఇయర్స్ మాత్రమే చాలా ఫేమస్ అయ్యారు కానీ అతను పుట్టినప్పటి నుంచి అతని లైఫ్ మొత్తం కూడా చాలా అస్పష్టంగా గడిచింది అనమాట సో అయితే అతను నెదర్లాండ్స్లో జన్మించడం జరిగింది అతను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆర్ట్ పైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల అదేవిధంగా అతను ఆర్ట్ డీలర్గా కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఎడ అడల్ట్హుడ్ వచ్చేసరికి అంటే అడల్ట్ ఏజ్ వచ్చేసరికి చాలా ప్రొఫెషన్స్లో అతను చేయడం జరిగింది అయితే ఫైనల్లీ అతను ఆర్టిస్టిక్ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది అతని యొక్క బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టైప్ టు పిక్చర్ నరేషన్ దీనిలో మనకి ఒక పిక్చర్ ఇస్తారు అది ఆ స్టూడెంట్కి చూపించిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ టోటల్ సిక్స్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టూడెంట్కి చూపించిన తర్వాత ఒక్కొక్క పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేసుకుంటూ ఒక స్టోరీ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ సిక్స్ పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో మనకి జస్ట్ సింపుల్గా చూసుకుంటే ఒక రూమ్ ఇచ్చారు దానిలో ఒక చైర్ ఇచ్చారు తర్వాత ఒక క్యాట్ ఉంది ఆ క్యాట్ చైర్ పైకి ఎక్కింది ఆ క్యాట్ చైర్ పైన కూర్చుంది అది తెలియక ఒక అతను ఆ చైర్ పైన కూర్చోడానికి వచ్చాడు చూడకుండా కూర్చుంటాడు తర్వాత ఆ క్యాట్ వెంటనే లేచి వెళ్ళడం దాన్ని అతను చూసి భయపడడం చేతిలో ఉన్న బుక్ పేపర్ జారిపోవడం అతను కళ్ళద్దాల కూడా కింద పడిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి సింపుల్గా ఉన్నటువంటి స్టోరీ అయితే ఇది స్టూడెంట్స్కి చూపించేటప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి విధంగా వాళ్ళు స్టోరీ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది వాళ్ళకు వాళ్ళే ఓన్గా ఒక స్టోరీ రూపంలో తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక క్వశ్చన్ టైప్ త్రీ నాన్ అకాడమిక్ లిజన్ అండ్ స్పీక్ దీనిలో మనకి ఒక ఆడియో ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఆడియో సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది గూగుల్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు స్మార్ట్ టీవీలో పెట్టుకుంటే చాలా క్లియర్గా ఆడియో వస్తుంది అనమాట అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ఆడియో క్లిప్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది విన్న తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తారు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైంలో వాళ్ళు విన్నది ఒకసారి మెమరైజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకుంటారు చేసుకున్న తర్వాత అది మళ్ళీ మనకి తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ ఆడియో క్లిప్లో ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అసలు దేని గురించి ఆ ఆడియో క్లిప్లో మాట్లాడడం జరిగింది ఇవన్నీ అంశాలన్నీ కూడా మనకి తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి ఆ ఆడియో క్లిప్ వినండి విన్న తర్వాత దానిలో ఏమి ఇచ్చారు అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను attention all students it's time to showcase your athleticism and team spirit at our upcoming annual athletic meet this year we're organizing the event according to houses creating a thrilling competition filled with camaraderie whether you're a track star a field enthusiast or just excited to cheer on your house this is your chance to shine Sign up now to be part of this exciting event that celebrates both individual talents and collective house pride. Don't miss out on the fun adrenaline and the opportunity to contribute to your house's victory. Sign up sheets are available in the main office. Let the games begin. Audio clip winner kada. Dinlo maniki oka athletic meet gurinchi college vallu students ki ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో దీనిలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళని ఈ అథ్లెటిక్ మీట్లో పాల్గొనడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు 
సో ఎవరైనా సరే మీలో మీలో దాగున్నటువంటి ఇండివిజువల్ టాలెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే లేదా మీ ఇంటికి మంచి పేరుని తీసుకొచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఇది అంటే ఇది దానికి సరైన సమయం సో మీ అందరూ కూడా మీలో ఉన్న ఎంతుసియాజిజాన్ని బయట పెట్టండి మీరు ఒకవేళ ట్రాక్ స్టార్ అయినా కానీ మీ యొక్క టాలెంట్ని ఇక్కడ చూపించాల్సిన సమయం అదేవిధంగా మీకు ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేటటువంటి పార్టిసిపేషన్ అందించడానికి మేము ఈ అథ్లెటిక్ మీట్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి మీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ అన్నీ కూడా బయట పెట్టండి అదేవిధంగా అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ని రిలీజ్ చేయడానికి కూడా ఈ హెల్తీ కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ అనేది మనం రిక్రియేషన్ మోడ్లో అంటే చాలా హ్యాపీగా ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే అది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఈ అథ్లెటిక్ మీట్ ద్వారా మనకి అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట సో అయితే ఈ అథ్లెటిక్ అథ్లెటిక్ మీట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సైనప్ కావాల్సి ఉంటుంది ఆ సైనప్ సీట్స్ అనేవి మన ఆఫీస్లో ఉన్నాయి వెళ్ళి వాటిని నింపేసి ఇవ్వండి అనేసి చెప్తూ ఇప్పుడు గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి మనకి ఆడియో క్లిప్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట లాస్ట్ క్వశ్చన్ టైప్ పోర్ దీనిలో మనకి అకాడమిక్ లిజన్ స్పీక్ అంటే అకాడమిక్ టాక్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఆడియో క్లిప్ ఇస్తారన్నమాట ఈ ఆడియో క్లిప్ విన్న తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే విన్నారో దాన్ని మనం క్వశ్చన్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే ఏం చెప్పారో అది మనకి తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో ఫస్ట్ ఈ ఆడియో క్లిప్ విన్న తర్వాత అంటే ఈ ఆడియో క్లిప్ నేను తర్వాత ప్లే చేస్తాను ఈ ఆడియో క్లిప్ విన్న తర్వాత దాని యొక్క తెలుగు మీనింగ్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి ఆడియో క్లిప్ వినండి Hello curious minds. Today, let's marvel at the enchanting process of the birth of butterflies. The journey begins with a tiny egg laid on a host plant. Soon, a caterpillar emerges, voraciously munching on leaves, growing and shedding its skin multiple times. Then comes the magical moment of metamorphosis inside a chrysalis like a cozy cocoon. Inside the caterpillar transforms into a liquid before shaping into a butterfly. Witnessing this miracle teaches us about resilience, change and the beauty that arises from transformation. So let's embrace the marvels of nature and appreciate the delicate dance of life as butterflies grace our world. Audio clip winner kada. Deenlo manaki cheta koka chilaka yokka దాని యొక్క పుట్టుక యొక్క మంత్రముగ్ధమైనటువంటి ప్రక్రియని చూసి ఆశ్చర్యపోదాం అనేటటువంటి ఒక అంశాన్ని మనకి ఈ ఆడియోలో చెప్పడం జరిగింది అయితే దాని యొక్క పుట్టుక ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక అతిదేయ మొక్క పైన పెట్టిన చిన్న గుడ్డుతో ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ అది గొంగల పురుగు మారడానికి కొన్ని ఆకుల్ని తింటూ పెరుగుతూ దాని యొక్క చర్మాన్ని చాలాసార్లు తొలగించుకుంటూ వస్తుందన్నమాట అప్పుడు లోపల కకూన్గా మారడానికి జరగడానికి ఒక మాయ క్షణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట లోపల గొంగల పురుగు చేతాకొక చిలుకగా మారే ముందే అది ద్రవంగా మారుతుంది సో ఈ కా ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అది మనకి పరివర్తన నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అందం గురించి బోధిస్తుంది కాబట్టి ప్రకృతి అనేది చాలా అందంగా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆలింగనం చేద్దాం అదేవిధంగా శీతకోక చిలుకలు మన ప్రపంచాన్ని అలంకరిస్తున్నందున జీవితపు సున్నితమైన నృత్యాన్ని అభినందిద్దాం అనేసి మనకి ఒక అకాడమిక్ స్పీక్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది ఆ ఆడియో క్లిప్ యొక్క సారాంశం ఇది మనకి ఎయిటీన్త్ టు ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో చెప్పాల్సినటువంటి టోపెల్ స్పీకింగ్ దీని తర్వాత టోపెల్ లిజనింగ్ గురించి నేను ఒక నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతూ ఉన్నాను సో మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్